¿Qué notas diferente cuando viajas al sur de la India? Una cosa que notas es que la forma y la arquitectura de los templos es diferente. Algo muy peculiar es el Gopurán. En el sur de la India, muchos de los templos se encuentran dentro de un recinto. Y la entrada a ese recinto se hace a través de una puerta torre. Y eso es el Gopurán. Se puede decir que ofrece una separación entre la zona profana y la zona sagrada. Estos recintos podían ser tan amplios que dentro de la muralla externa podía haber otras murallas interiores más pequeñas, las cuales irían delimitando progresivamente el espacio. En el lugar central, en el más sagrado, encontraríamos lo que se conoce como Vimana, que es también una estructura piramidal y es donde está la deidad. Sería el santo santorum del templo. Bueno, pues esas murallas interiores más pequeñas también tendrían sus propios Gopurans, eso sí, un poquito más pequeños que el externo, que sería el más alto. La forma del Gopuran es piramidal y en un principio los primeros Gopuran pues, eran bastante austeros, apenas tenían decoración. Más tarde, según pasarían los siglos, se llenarían de esculturas y de pinturas coloreadas con una temática siempre enfocada a la mitología hindú y particularmente dedicada a la deidad de... que estaba dedicado a ese templo. Lo alto del Gopurán está decorado con un Kalasam. Tradicionalmente, los Kalasam son huecos y en su interior se suelen guardar granos. Esto se hace porque en caso de que haya una inundación o un gran desastre, puedan disponer de granos para poder plantar otra vez. Y estos granos se suelen reemplazar cada 12 años, normalmente coincidiendo con una festividad. Existe un antiguo tratado hinduista conocido como Vastu Shastra que dice cómo hay que hacer los edificios, tanto los templos como las casas. De acuerdo a este texto védico, el universo está compuesto por cinco elementos. Tierra, agua, fuego, aire y éter. Pues el diseño de todos los edificios debe mantener un equilibrio con estos cinco elementos. Los orígenes de los Gopuras se remontan a finales de la dinastía de los Palabas, sobre el siglo IX. Posteriormente los Padya, los Nayaka o en el imperio Vijayanagara, los templos eran un lugar muy importante dentro de la vida urbana. Y la entrada a esos recintos, los Gopurans, era algo muy importante. Cabe destacar el templo Sri Rangana Tasvani, que está en Tamil Nadu, y está dedicado al dios Vishnu. Se trata de un templo que ocupa 63 hectáreas y tiene 21 Gopurans, uno de ellos con 73 metros de altura. También cabe destacar el templo que ya es moderno de Murdesbar en Karnataka, que presume de tener el Gopuran más alto. Este Gopuran tiene hasta un ascensor. Estos templos del sur de la India, que se encuentran en un recinto amplio y cerrado, son consideradas ciudades santuario. Este recinto era usado por diferentes órdenes religiosas y dentro podía haber comedores, hospitales e incluso algunas viviendas. Se cree que se decidió hacer murallas y se decidió hacer un recinto cerrado por la amenaza de posibles invasiones islámicas. Así que en el sur de la India, cuando ves un Gopurán, ya sabes que es la entrada a un lugar sagrado. Busqué los templos en las mezquitas y en las iglesias. Solamente encontré lo divino dentro de mi corazón. Rumi